హాయ్ వియర్స్ వెల్కమ్ టు ఆర్ కే ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ క్లాస్లో డిగ్రీ చదివినటువంటి అభ్యర్థుల కోసము ఒక మంచి జాబ్ నోటిఫికేషన్ వివరాలతో మేము ముందుకు వచ్చాను ఫ్రెండ్స్ డిగ్రీ కంప్లీట్ అయ్యి ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా ఖాళీగా ఇంట్లో ఉంటున్నటువంటి అభ్యర్థుల కోసము ఇది చక్కగా ఉపయోగపడేటువంటి నోటిఫికేషను సో ఇందులో కనుక చూసుకున్నట్లయితే మీరు ముందుగా సిక్స్ మంత్స్ ట్రైనింగ్ అనేది వాళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ యొక్క ట్రైనింగ్ మీరు తీసుకోవడానికి ఎక్కడికో వెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం అయితే లేదు సో మీరు ఇంట్లోనే ఉండి వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి ఆన్లైన్లో కోచింగ్ అనేది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో దానికి మీరు ఎలాంటి ఫీ పే చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు జస్ట్ ఫ్రీగా వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి ట్రైనింగ్ మీరు సిక్స్ మంత్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఆ యొక్క ట్రైనింగ్ మీరు కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మీకు పర్ మంత్కి నలభై వేల నుంచి లక్ష రూపాయల వరకు జాబ్లో పొందుకునేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంటుంది సో ఇంత మంచి శాలరీతో మీకు జాబ్స్ అనేవి వాళ్ళే చూపించడం జరుగుతుంది సో ఆ వివరాలు ఏంటో పూర్తి వివరాలు చూసే ముందు నా యొక్క ఛానల్ని ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన డబల్ లైకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ క్లాస్లకు వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా సో ఇది కోడింగ్ నింజాస్ యొక్క మెయిన్ వెబ్సైటు సో ఇందులో కనుక మీరు వెళ్ళి చెక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ క్లియర్గా చూడవచ్చు వీ హెల్ప్ యూ టు అచీవ్ వాట్ యూ యాక్చువల్లీ డిజర్వ్ అంటే ఎ డ్రీమ్ జాబ్ సో మనకి ఏ జాబ్ అయితే కావాలి అని మనం కోరుకుంటామో ఆ జాబ్ని వాళ్ళు ఇవ్వడానికి వాళ్ళు కోర్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ క్లియర్గా మీరు చదువుకోవచ్చు కోడింగ్ నింజాస్ కెరీర్ క్యాంప్ ఈజ్ ఏ సిక్స్ మంత్ కెరీర్ ప్రోగ్రామ్ టు హెల్ప్ యూ ల్యాండ్ ఇన్ యువర్ డ్రీమ్ జాబ్ సో ఇక్కడ సిక్స్ మంత్స్ కోర్స్ అనేది వాళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క కోర్స్ తర్వాత వాళ్ళే మీకు జాబ్స్ అనేవి చూపించడం జరుగుతుంది సో ఆ యొక్క జాబ్స్ ఎక్కడ చేయాల్సి ఉంటుంది అని కనుక మీరు ఇక్కడ చెక్ చేసుకున్నట్లయితే సో ఇక్కడ చూడొచ్చు జొమాటో వాల్మార్ట్ షర్టల్ ఓలా మైక్రోసాఫ్ట్ ఇన్సైడర్ సో ఇలా గూగుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్ క్యూ మ్యాథ్ సో ఈ విధంగా అన్నీ కూడా ఎంఎన్సి కంపెనీలే సో టాప్ ఎంఎన్సి కంపెనీలలో మీకు వాళ్ళు జాబ్స్ అనేది చూపించడం జరుగుతుంది సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ మీకు ఏ కంపెనీకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే ఆ కంపెనీకి మీరు అప్లై చేసుకొని జాబ్ అనేది పొందుకోవచ్చు సో దానికంటే ముందుగా మీరు వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి సిక్స్ మంత్స్ ట్రైనింగ్ అనేది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మీరు ఇంట్లో కూర్చునే వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ అనేది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇందులో మీరు ఫుల్ స్టాక్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఈ యొక్క సిక్స్ మంత్స్ ట్రైనింగ్లో ఈ సబ్జెక్ట్ పైన మీరు ట్రైనింగ్ అనేది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇందులో ఫస్ట్ ఫైవ్ వీక్స్ అంటే వన్ టు ఫైవ్ వీక్స్ మీకు ఇంట్రో అంటే ఇంట్రొడక్షన్ టు ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ బేసిక్ డాటా స్ట్రక్చర్స్ గురించి ఇంట్రొడక్షన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వీక్ నుంచి టెన్త్ వీక్ వరకు ఫ్రంట్ అండ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ యూజింగ్ హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ అండ్ జేఎస్ సో జావా స్క్రిప్ట్ సో ఈ వీటికి సంబంధించినటువంటి కోర్స్ అనేది సిక్స్ టు టెన్త్ వీక్ వరకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ లెవెన్ టు ఫిఫ్టీన్త్ వీక్ వరకు బ్యాక్ అండ్ డెవలప్మెంట్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్త్ నుండి ట్వంటీ ఎయిత్ వీక్ వరకు అడ్వాన్స్డ్ డాటా స్ట్రక్చర్స్ గురించి ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ వీక్ నుండి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వీక్ వరకు ప్రాజెక్ట్స్ అంటే రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి అలాగే ఇంటర్వ్యూస్ కూడా మీకు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో అలాగే రెజ్యూమే బిల్డింగ్ కూడా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మొత్తంగా సిక్స్ మంత్స్ అనేది ట్రైనింగ్ అనేది ఉంటుంది సో దీనికి గాను మీరు ఎలాంటి ఫీ పే చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు కానీ మీరు జాబ్ పొందుకున్న తర్వాత ఏదైతే మీరు ఎంత శాలరీని బట్టి మీరు జాబ్ అయితే పొందుకుంటారో అంత ఆ శాలరీని బట్టి మీరు కొంత ఫీ అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే అరవై లక్ష ఆరు లక్షల శాలరీ అనేది మీరు పర్ ఇయర్కి పొందుకునేటువంటి జాబ్ కనుక మీకు వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు టూ ఇయర్స్కి కలిపి వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌజండ్ రూపీస్ అనేది వాళ్ళకి పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో అంటే ఇరవై నాలుగు నెలలు అంటే రెండు సంవత్సరాల వరకు మొత్తం కలిపి రెండు సంవత్సరాలకు మొత్తం కలిపి లక్ష నలభై వేల వరకు మీరు వాళ్ళకి ఫీ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఒక పద్నాలుగు లక్షల శాలరీ అంటే పర్ ఇయర్కి పద్నాలుగు లక్షల శాలరీ వచ్చేటువంటి జాబ్ కనుక మీరు పొందుకున్నట్లయితే సో టూ ఇయర్ టూ ఇయర్స్కి కలిపి మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు
రెండు లక్షల శాలరీ అనేది మీరు వాళ్ళకి ఛార్జ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మీరు ఇక్కడ మీకు ఎంత శాలరీ వస్తే ఎంత మీరు ఫీ కట్టాల్సింది అనేటువంటి క్యాలిక్యులేటర్ కూడా వాళ్ళు ఇక్కడ క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ చూడొచ్చు ఒకవేళ మీరు నాలుగు లక్షల యాభై వేల శాలరీ వచ్చేటువంటి జాబ్ కనుక పొందుకున్నట్లయితే రెండు సంవత్సరాలకి కలిపి యాభై వేలు మీరు వాళ్ళకి కట్టాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మీరు క్యాల్కులేట్ చేసుకోవడానికి కూడా వాళ్ళు క్లియర్గా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ అప్లై నవ్ అని కనబడుతుంది కదా ఒకవేళ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే అప్లై నవ్ అనేటువంటి బటన్ పైన కనుక మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే సో అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఎలా అప్లై చేసుకోవాలనేది క్లియర్గా చూపించబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ అప్లై నవ్ అనేటువంటి బటన్ ఉంది కదా సో ఇంతకుముందు చూపించాను కదా దానిపైన కనుక మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే సో లాగిన్ అనేటువంటి బటన్ కనబడుతుంది సో లాగిన్ పైన క్లిక్ చేసి మీ యొక్క మెయిల్ ఐడితో లాగిన్ అయితే కనుక సో ఇక్కడ నేమ్ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీ యొక్క నేమ్ సో ఇక్కడ నేమ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఎంటర్ ఓటీపీ అనేటువంటిది ఒకటి వస్తుంది సో ఒక మీరు ఏదైతే మెయిల్ మీకు కన్ఫర్మేషన్ కోసం ఇచ్చారో సో ఆ యొక్క మెయిల్కి ఓటీపీ అనేది వస్తుంది సో ఆ యొక్క ఓటీపీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సో ఇక్కడ లాగిన్ అని కనబడుతుంది కదా సో దీనిపైన మీరు క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను ఇవి ఎంటర్ చేసేసి మీకు ఏం చేయాలనేది చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా సో ఇక్కడ బేసిక్ డీటెయిల్స్ అనేది మనకి ఓపెన్ అవుతుంది సో నేమ్ ఆల్రెడీ ఎంటర్ చేశాను కాబట్టి నేమ్ తర్వాత ఈ యొక్క మెయిల్ ఐడి తర్వాత మనకి ఇక్కడ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనబడుతుంది కదా సో ఇక్కడ మనకి కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది తర్వాత డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తర్వాత జెండర్ నెక్స్ట్ స్ట్రీట్ మనం ఏదైతే నేటివ్ ప్లేస్ ఉంటుందో దాన్ని ఒక డీటెయిల్స్ మాత్రమే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఫేక్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వకూడదు అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ సిటీ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో సిటీ తర్వాత స్టేట్ తర్వాత కంట్రీ తర్వాత పిన్ కోడ్ సో నెక్స్ట్ సోషల్ ప్రొఫైల్స్ సో మీ యొక్క సోషల్ అకౌంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ అంటే ఒకవేళ లింక్డ్ఇన్ కనుక మీకు ఉన్నట్లయితే లింక్డ్ఇన్ అకౌంట్కి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ప్రొఫైల్ లింక్స్ ఇంకా అదర్ లింక్స్ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే వాటి లింక్స్ కూడా మీరు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయవచ్చు సో తర్వాత నెక్స్ట్ బటన్ అని ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది కదా సో దీనిపైన కూడా మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో చూద్దాం ఏమవుతుందని ఫ్రెండ్స్ ఆ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్నీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మనకి ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ కూడా మీరు ఈ యొక్క ఎడ్యుకేషనల్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ముందుగా ఇన్స్టిట్యూషన్ నేమ్ తర్వాత స్టేట్ సారీ స్టార్ట్ ఇయర్ తర్వాత గ్రాడ్యుయేషన్ ఇయర్ సో నెక్స్ట్ డి ఒకవేళ డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళైతే డిగ్రీకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది లేదు మేము గ్రాడ్యుయేషన్ చేసాము అనుకున్నట్లయితే గ్రాడ్యుయేషన్కి సంబంధించినటువంటి వివరాలు ఇవ్వాలి సో నెక్స్ట్ మీరు ఏదైతే ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైనా చేసి ఉన్నట్లయితే వాటికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మీ యొక్క డిగ్రీ లేదా డిప్లొమాలో ఎంత పర్సంటేజ్ మీకు వచ్చింది అనే డీటెయిల్స్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ యాడ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే మీరు ఇంకా ఫర్దర్గా ఏమైనా ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్ మీరు ఇవ్వాలి అనుకున్నట్లయితే ఒకవేళ చేసి ఉంటే ఇక్కడ యాడ్ ఎడ్యుకేషన్ బటన్ పైన మీరు క్లిక్ చేసి మీ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ ఇక్కడ యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు సో ఇలా ఎడ్యుకేషన్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒకవేళ ఇంకా ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఇంతకుముందు మేము చేసాము అనుకున్నట్లయితే ఇక్కడ బ్యాక్ అనే బటన్ కనబడుతుంది కదా సో దీనిపైన క్లిక్ చేయండి లేదు మేము అంతా కరెక్ట్గానే ఇచ్చాము అనుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క నెక్స్ట్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఎంటర్ చేసేసాను నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ డీటెయిల్స్ కూడా ఎంటర్ చేసేసాను సో ఇప్పుడు మనకి ఏమైనా వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా మీకు ఉన్నట్లయితే వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ని యాడ్ చేయండి లేదు మాకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు అనుకున్నట్లయితే డైరెక్ట్గా మీరు ఇక్కడ నెక్స్ట్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయవచ్చు సో ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది కదా నెక్స్ట్ అని సో దీనిపైన మీరు క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ లోడ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా మనకి సెలెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ఏ బ్యాచ్ సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ పేమెంట్ ప్లాన్ ఒకవేళ మనకి ఇక్కడ టూ టైప్ ఆఫ్ ప్లాన్స్ ఉంటాయి సో మీకు టూ టైప్ ఆఫ్ ప్లాన్స్లో మీరు హ్యాక్ ప్లాన్ అనేది ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మనకి హ్యాక్ ప్లాన్ అంటే ఏంటి అంటే ముందుగా ఫీ పే చేయాల్సినటువంటి అవసరం అయితే లేదు సో
సో మనకి ట్రైనింగ్ టైం అనేది ఎప్పుడు మనకి కన్వీనియంట్గా ఉంటుందో దాన్ని మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది కదా ఫుల్ టైం మండే టు ఫ్రైడే టెన్ టు సిక్స్ పిఎం ఇది ఫుల్ టైం కోచింగ్ టైం నెక్స్ట్ వీకెండ్ టైమింగ్ సాటర్డే టు సండే టెన్ ఏఎం టు సిక్స్ పిఎం సో ఇక్కడ సండే టు సాటర్డే టు సండే చేసేటువంటి ఈ యొక్క ట్రైనింగ్లో మనకి ఈ యొక్క అసైన్మెంట్స్ అనేది వాళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ అసైన్మెంట్స్ మనము కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఒకవేళ మీరు ఫుల్ టైం కోచింగ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ వాళ్ళు ఎలాంటి అసైన్మెంట్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరగదు సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి చూడండి ఐ కెన్ మేక్ మై సెల్ఫ్ అవైలబుల్ ఫర్ ఐదర్ ఆఫ్ ద స్కెడ్యూల్స్ వీకెండ్ ఆర్ వీక్ డేస్ సో ఇక్కడ మనకి కావలసినటువంటి టైంలో మేము కోచింగ్ తీసుకుంటాము అనుకుంటా అనుకున్నట్లయితే సో ఇక్కడ థర్డ్ బటన్ పైన మీరు క్లిక్ చేసుకోవచ్చు సో లేదు మాకు ఫుల్ టైం కోచింగే ఇంట్రెస్ట్ అనుకున్నట్లయితే దీనిపైన క్లిక్ చేయవచ్చు లేదు మాకు వీకెండ్ అయితేనే కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది అనుకున్నట్లయితే దీనిపైన మీరు క్లిక్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ఏ బ్రాంచ్ అని కనబడుతుంది కదా సో దీనిపైన నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను చూడండి సో నాకు ఫుల్ టైం ఒకవేళ కన్వీనియంట్ లేదు అనుకోండి నేను వీకెండ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ఏ బ్యాచ్ సో మీకు ఏ బ్యాచ్ అనేది కన్వీనియంట్గా ఉంటుందనేది చూసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీకి మీ యొక్క బ్యాచ్ అనేది యాడ్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ పేమెంట్ ప్లాన్ అని సో ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా హ్యాక్ ప్లాన్ అనేది మీరు చూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో హ్యాక్ ప్లాన్ అయితేనే మనం ముందుగా ఫీ పే చేయాల్సినటువంటి అవసరం అయితే ఉండదు ఒకవేళ స్టాండర్డ్ ప్లాన్ కనుక మీరు చూస్ చేసుకున్నట్లయితే ముందుగానే మీరు ఫీ అనేది కట్టాల్సి ఉంటుంది సో ముందుగా ఫీ పే చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అనుకున్నట్లయితే మీరు హ్యాక్ ప్లాన్ చూస్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి యు ఆర్ నాట్ ఎన్రోల్డ్ ఎనీవేర్ ఎల్స్ అండర్ ద ఇన్కమ్ షేరింగ్ అగ్రిమెంట్ సో ఇక్కడ మనకి ఆటోమేటిక్గా అవే సెలెక్ట్ చేసేసుకుంటాయి ఇక్కడ మనం ఏం చేయాల్సిన చే చేయాల్సినటువంటి అవసరము లేదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ జనరల్ టర్మ్స్ అనే మనమి వీటికి అగ్రీ చేయాల్సి ఉంటుంది సో వీటిపైన మీరు క్లిక్ చేసి సబ్మిట్ బటన్ నొక్కేసినట్లయితే మీ యొక్క అప్లికేషన్ అనేది సబ్మిట్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఐ అగ్రీ టు హానర్ మై సెలెక్టెడ్ పేమెంట్స్ టర్మ్స్ విత్ కోడింగ్ నింజాస్ సో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌ ఇస్ ట్రూ అండ్ యాజ్ పర్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ మై నాలెడ్జ్ సో ఇది కూడా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇవి రెండు టిక్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు సబ్మిట్ బటన్ నొక్కేయండి సో లోడ్ అవుతుంది సో లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత యువర్ అప్లికేషన్ ఫర్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ బ్యాచ్ హ్యాస్ బీన్ రిసీవ్డ్ సో ఈ యొక్క అప్లికేషన్ అనేది రిసీవ్ అయిపోయింది నాది సో మీరు కూడా ఈ విధంగానే అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా అప్లికేషన్ అనేది రిసీవ్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి కన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ అనేది మన మెయిల్కి వాళ్ళు సెండ్ చేయడం జరుగుతుంది సో తర్వాత ఈ యొక్క అప్లికేషన్ వాళ్ళు సెండ్ చే రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఒక ఆన్లైన్ టెస్ట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసే ముందు కండక్ట్ చేస్తారు సో అందులో ఆటోమేటిక్ రీజనింగ్ సంబంధించినటువంటి సో ఇక్కడ చూడవచ్చు ఆఫ్టర్ ద అప్లికేషన్ రివ్యూ వీ విల్ నోటిఫై యూ టు అప్యూర్ ఇన్ అన్ ఆన్లైన్ టెస్ట్ సో మనకి ఒక ఆన్లైన్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు సో ఇది ఏంటంటే మనకి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ లాగా సో ఎవరెవరైతే మా యొక్క మేము ఇచ్చేటువంటి కోచింగ్కు అర్హులు అని వారు ఫిల్టర్ చేయడానికి ఈ యొక్క టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు సో ఇందులో ఏముంటుంది అంటే యాప్టిట్యూడ్ అండ్ బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటాయి సో జనరల్గా యాప్టిట్యూడ్ అనేది అందరికీ వచ్చి ఉంటుంది సో బేసిక్ యాప్టిట్యూడ్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో చిన్న చిన్న క్వశ్చన్సే ఉంటాయి సో వాటిని కనుక మీరు క్లియర్ చేసినట్లయితే ఈ యొక్క కోచింగ్కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా సో మన అప్లికేషన్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవాలి అనుకున్నట్లయితే ఇక్కడ వ్యూ అప్లికేషన్ స్టేటస్ అని కనబడుతుంది కదా దీనిపైన మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే మీ యొక్క అప్లికేషన్ స్టేటస్ని కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా నా యొక్క క్లాస్ మీకు నచ్చినట్లయితే కనుక లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్ న్యూస్ల కోసం నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మీ ఒపీనియన్ నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా తెలియజేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ నైస్ డే బాయ్